ሰላም ጤና ይስጥልኝ ይሄ ኑሮ በዘዴ ነው ኑሮ በዘዴ ለዚህ ዘመን ኑሮ ወሳኝ ሆኑ ኑሮን ቀላልና ጤናማ የሚያደርጉ ቪዲዮዎችን በየቀኑ የምታገኙበት ቻናል ነው ጤናንና ሳይኮሎጂን ውበትንና ስራን ፍቅርንና ቤተሰብን ምናልባት እስካሁን ባላየንበት መንገድ እንድንና የሚያደርጉን እንዲሁም ሁላችንንም ለሚያስጨንቁን ጥያቄዎች መልስ የሚሰጡ ቀላልና ያልተንዛዙ ቪዲዮዎችን በቀላሉ ለማግኘትና ከኑሮ በዘዴ ቤተሰቦች አንዱ ወይም አንዱ አለመሆን ሰብስክራይብ በማድረግና የደውል ምልክቱን በማጥቆር ይቀላቀሉ ሰላም ጤና ይስጥልኝ ይሄ ኑሮ በዘዴ ነው በርካቶቻችን በአንድ ወይም በሌላ ጊዜ ለህክምና ሆስፒታሎችን ጎብኝተን መዳኒቶች በመርፌ የሚታዘዙበት አጋጣሚ በርካታ ነው ታዲያ ይሄ የመርፌ ተዛዝ ሁሉንም ያስደስተም በዚህ መነሻነት መርፌው በክኒን እንዲለወጥላቸው ብዙዎች ይማጸናሉ ለመሆኑ ኪኒን መች ይመረጣል መርፌስ የዛሬው ቪዲዮአችን እዚህ ላይ ተኩራል ከኒን ከመርፌ መርፌም ከኪኒን የሚመረጥባቸው ሁኔታዎች ኪኒን የመዋጥና መርፌ የመወጋት ፍርሃትና መፍትሄ በዚህ ቪዲዮ እናያለን ትምህርቷን ከመተከታተልበት የድሬዶ ዩኒቨርሲቲ በህመም ምክንያት አቋርጣ የመጣችው ሰብለ ሐኪም ቤት መሄድ የግድ መሆኑን የተቀበለች ቢሆንም የሚሰጣት መዳኒት በመርፌ መልክ እንዳይሆን ትጸልይ ነበር የመርፌ ፍርሃቷ መሆነ ጸሎቷ የተሰማል መሰላትም ለ14 ቀናት በየቀኑ የምትወጋው መዳኒት ከነስሪንጁ ይዛ ወደ ቤት ተመልሳለች። መዳኒቱን መጨረስ ለጤናዋ መመለስ ግድ ነበርና ጧጧት ጧት ተወግታ እንደምንም ጨረሰችው። 14ቱ ቀናት 14 አመታት ያረዝ መሆን ነበር ትላልሽ ሰብለ። የመርፌ ፍርሃቴና ጥላቸው ምክንያታዊ ባይሆንም የሚሰማኝን መደበቅ አልችልም። ያሁንን መርፌ መጨረስኩት በእናቴ ጉትጎቷ ነው ስትል ታጫውታናለች። የሰብለን የመሰለ የመርፌ ጥላቻና ፍራአት ያለባቸው ሰዎች ምን አለ በሚዋጠው ኪኒን ቢገላገሉን ሲሉ ካሐኪሞች የሚወዛገቡ ሰዎች በርካታ ናቸው። ለመሆኑ መዳኒቶች አንዱ በኪኒን ሌላኛው በመርፌ የግድ የመላወጣቸው መነሻው ምንድነው? ሌሎች የመዳኒት መውሰጃ አማራጮች እንዲሁም በጎና ክፉ ጎናቸውስ ዝርዝራቸው ብዙ ነው። ባለሙያዎችና የህክምና ሳይንስ መጽሐፍት የሚያቀርቡት ትንታኔ ይህን ያስረዳልና ጉዳዩን ጥቂት እንቆይበታል። መዳኒቶች እንዲፈውሱ አለም ለውጥ እንዲያመጡ ከሚፈለግበት አካልና የሰውነት ክፍል አንጻር እየተመረጠ መዳኒቱ በተለያየ መልክ እንዲሰጥ ይደረጋል። የመዳኒቱ የመመጠጥና መወሰድ ስርጭት እንዲሁም በስተመጨረሻ የመወገድ ወይም ፋርማኮ ካይኔቲክ ይሉታል ባለሙያዎቹ የሚወሰነው መዳኒቱ ከተሰጠበት ስፍራና መልክ ጋር ነው። መዳኒት መስጫ መስመሮች በዋናነት መዳኒቶች የሚሰጡባቸው መስመሮችን በሶስት ክፍሎ ማየት ይቻላል የመጀመሪያው በቀጥታ በተፈለገው አካል ላይ ውጤት ለማግኘት የሚደረግና ማሻል የሚፈልገው ያን ነው አካል ሲሆን የሚደረገው ቶፒካል የሚባለው ነው ከዚህ አይነቶቹ መዳኒቶች መካከል ቆዳ ላይ የሚቀቡና በቀጥታ የቆዳን ችግር የሚፈቱ እንደ አለርጂ ማጥፊያና የቆዳ ኢንፌክሽን ማከሚያ ቅባቶች ያይን ጠብታዎች የጆሮ ጠብታዎች በአፍንጫ የሚሳቡ እንደ አስ መዳኒቶች ዋና ዋና አብነቶች ሆነው ይጠቀሳሉ። ሁለተኛው መዳኒት መስጫ መስመር መዳኒቱን በአጠቃላይ የሰውነት ስርዓት ተሰራጭቶ ውጤቱን እንዲያመጣ የሚፈልግ መዳኒት የሚሰጥበት ወይም ኢንተርናል የሚባል ነው። በዋናነት የምግብ መፍጫ ስርዓትን ታሳብ ያድርጎ ይሰጣል። አብዛኛዎቹ በአፍ የሚወሰዱ ኪኒኖች ለጨጓራና አንጀት በቱቦ መልክ የሚደርሱ መዳኒቶችን እንዲሁም በፊንቲጣ የሚገቡትን ከዚህ ምድብ የሚካተቱ ናቸው። በሂደትም በምግብ መፍጫ ስርዓት ተፈጭተውና ተዋህደው በደም አማካኝነት ወደ ተፈለገው የሰውነት ውስጥ ስፍራ ይደርሳሉ። ሶስተኛው መዳኒቶች ከተፈለገውና መዳን የሚታሰበው የሰውነት ክፍል የሚደርሱበት መንገድ እንደ ቀድሞ ሁሉ ዓላማው በሰውነት ስርዓት ውስጥ እንዲሰራጭና ውጤት እንዲያመጡ የሚፈልግበት ነው። ነገር ግን የሰርጨቱ መስመር ከምግብ መፍጫ ስርዓት ውስጥ ያሉ አማራጮችን ይጠቀማል። ፓራንትራል በሚሰኘው በዚህ አሰጣጥ መዳኒቶቹ በቀጥታ ደም ዝር በአርተሪዎች በጡንቻ በኩል በጭንቅላት በልብ አለም በቆዳ ስር በኩል እንዲሰጥ የሚደረግ ሲሆን ላብዛኛዎቹም በመርፌ መስጠት የግድ ይሆናል። በርካታ መርፌን የሚጠሉ ሰዎች ይህ መስመር ምቾት አይሰጣቸው። ታዲያ ሁሉም አይነት መዳኒት ማድረሻ መስመሮች የየራሳቸው በጎጎን እንዲሁም 
አመች የማይሆኑበት አጋጣሚ አለ በመርፌ መዳኒት መስጠ ተወዳጅ ባይሆንም የግድ የሚሰጠው መዳኒቱ ቀጥተኛና ፈጣን ውጤት እንዲያመጣ ከማሰብ በመነጨ ነው ሌሎቹ መስመሮች የየራሳቸው ይህን መሰል ጎኖችን ማያጡ ለምሳሌ በትንፋሽ እንዲሳቡ የሚደረጉ መዳኒቶች ከ7 እስከ 10 ሰከንድ ባለው ጊዜ ወደ ጭንቅላት በፍጥነት በመدرسቸው የሚመረጡ ቢሆኑም መዳኒቶቹ በፍጥነት ደርሰው መፍቴ ስለሚሰጡ በመዳኒቱ ሱስ የመያዝ አጋጣሚ ሊያመጡ ይችላሉ። በደም ውስጥ ለረጅም ጊዜ ስለማይቆዩ ተጨማሪ ዶዝ በአጭር ጊዜ ልዩነት እንዲወሰድ የማስገደድን ባህሪ ያሳያሉ። ይህን መሰሉ ኔታዎች በእያንዳንዱ የመዳኒት መስጫ መስመር ታሳብ እየተደረገ መዳኒቶች ለታማሚዎች ይሰጣሉ። በስፋት የተለመዱት ግን ክኒኖችና በመርፊያ ማካኝነት የሚሰጡት ናቸው። ቀደም ብለን እንደጠቆም ነው ሁለቱም የሚመረጡበት የየራሳቸው ህክምናዊ ፋይዳ ቢኖራቸው በርካቶች መርፌን ይሸሻሉ። መርፌው በኪኒን እንዲለወጥላቸው አኪማቸውን የሚማጸኑትም ጥቂት አይባሉ። ክኒኖች ለምን ይመረጣሉ? መርፌስ ሁሉ መዳኒት በኪኒን መልክ መሰጠት አይቻልም? የኪኒን ተመራጭና ደካማ ጎኖች ኪኒኖች በርግጥም ላቦሳሰድ ምቹ የሆኑና በተለያዩ ቅርጽና ቀለም የሚሰሩ የመዳኒት መልኮች ናቸው። ሲሰሩም እነዚህን አካተው ሲታሸጉና ከቦታ ቦታ ሲዟወሩም የሚፈጠሩ ግፊቶችና እንግልቶች እንዲችሉ ተደርገው ነው። ኪኒኖች ከመርፌ ተመርጦ የሚወሰዱት ላቦሳሰድ ቀላልና ዕውቀት የማይጠይቁ በመሆናቸው ብቻ አይደለም። ባፍተው ጠው ወደ ጨጓራ የሚደርሱት ኪኒኖች በተለይ ለረጅም ጊዜ የሚቆዩ ህመሞችን ለማከም ተመራጭ ናቸው። ምክንያቱም መርፌ ለረጅም ጊዜ የተወጉ መቆየት ከፍተኛ የህመም ስሜትና መማረርን በታማሚው ላይ ያመጣልና ነው። ክኒኖች እንዴ የተሻለ ምቾት ቢኖራቸው ውጤታማ በመሆን በኩል ግን ብዙ ጥያቄዎችና ድክመቶች ይነሳባቸዋል። መዳኒቶቹ በቀጥታ ከአንጀት ከዚያም ከጉበት ውስጥ ከገቡ በኋላ ነው ወደ ተፈለገው አካል በደም አማካኝነት የሚደርሱት። ይህም ውጤታማነታቸውንና መጠናቸውን የመቀነስ እድሉ ሰፊ ነው። ከዚህ በተጨማሪ ክኒኖች በመጀመሪያ በቀጥታ ወደ ሆድ የሚሄዱ በመሆኑ የበላ ነው ምግብና ሌሎች የወሰድናቸው ምግቦች በዚህኛው መዳኒት ውጤታማነት ላይ አሉታዊ ተጽዕኖ የማድረግ እድል ይኖራቸዋል። ለዚህም ነው አንዳንድ ጊዜ መዳኒቶች ከምግብ በፊት እንዲዋጡ የሚመከሩ። ሌላ መዳኒት ይዋጡ እንደሆነም ዶክተሮች የሚጠይቁት። የመርፌ ተመራጭነት ባፍ የሚወሰዱ ኪኒኖች በተለይ ፕሮቲን ነክ መዳኒቶች በጨጓራ አሲዶች የመጎዳትና ስራቸውም የመስተጓጎል ሁኔታም ሊኖር ስለሚችል ከኪኒን ይልቅ በመርፌ በፈሳሽ መልክ መዳኒቶቹ ተዘጋጅተው እንዲሰጡ ይደረጋል። ለዚህ ምሳሌ የሚሆነው ለስኳር የሚወሰደው ኢንሱሊን ነው። ስለሆነም ይህን አይነት መዳኒቶች በኪኒን መልክ ሊቀርቡ አይችሉም ወይ የሚያስቸግራሉ። በመርፌ መልክ መሰጠታቸውም ግድ ይሆናል። ይህ ብቻ አይደለም በኪኒ መልክ ተወስደው ተፈጭተው ወደ ተለያየ የሰውነት ክፍል በበቂ መጠን የመድረሳቸው ሁኔታ ወይም ባዮ አቬሌቢሊቲ የሚያንስ በመሆኑ በመርፌ መሰጠታቸውም ሊያስፈልግ ይችላል። በመርፌ መልክ መዳኒቶችን መሰጠት ግድ ከመሆንባቸው ምክንያቶች ሌላው ደግሞ የድንገተኛ አደጋ በሚገጥምበት ወቅት መሆኑን ባለሙያዎች ያስረዳሉ። ድንገተኛ አደጋ ሲደርስ ችግሩን ለማከም ፈጣን እርምጃ መውሰድና በፍጥነት የህይወት ማጥራፍ አስፈልጋጊ በመሆኑ መዳኒቱ በፍጥነት የሚደርስበት መንገድ መጠቀም የግድ ስለሚሆን በመርፌ መልክ ይሰጣል። መዳኒቶቹ በመርፌ መልክ ሲሰጡ በቀጥታ ደም ስር ውስጥ በጡንቻ ወይም አለም ከቆዳ ስር በመውጋት ሊሆን ይችላል። መጠኑ በዛ ያለ መዳኒት የሚሰጥ ከሆነ በጡንቻ በኩል ፕሮቲን ነክ ሞለኪውሎች ያሉባቸው እንደ ኢንሱሊን አይኖቶቹ በቆዳ ስርና ሌሎቹንም በመሰል ምቹ መርፌ መስጫ መስመሮች ያስተናግዳል። በመርፌ የሚደርሱ መዳኒቶች ውጤታማ በመሆናቸውና በፍጥነት የተፈለገውን የመፈወስ መፍቴ በመስጠት የተሻሉ ቢሆንም ለታማሚው ግን ምቹ አይደሉም። ለመርፌ ተጨማሪ ክፍያም ያስወጣሉ። አንዳንዶች እንደውም ህመሙን ከመፍራት የተነሳ መርፌ ከመወጋት መሞትን ይመርጣሉ። ሐኪም ቤትንም እርም ይላሉ። የመርፌ ፍርሃት በተጋነንና ምክንያታዊ ባልሆነ መንገድ መርፌና የህክምና ተግባራትን መፍራት ሳይንሱ ትራይፖኖፎቢያ ሲሊጣሯል። ይህ ሁኔታ በችግርነት የተቀመጠውና በጽሁፍ ደረጃ የቀረበው እንደ ዩሮፓውያን አቆጣጥር በ1994 ዳያግኖስቲክ ኤንድ ስታቲስቲካል ማኑዋል በተሰኘው ጽሁፍ ውስጥ ሲሆን በዚህ ሩሰ ጉዳይ የጥናት ወረቀትን ያቀረበው ዶክተር ጀምስ ሃሚልተን ደግሞ ፍርሃቱ በዝግመተ ለውጥ ከሰው ልጅ ጋር አብሮ የመጣ ፍርሃት መሆኑን አብራርቷል። 
መርፌ መወጋት አስደሳች ባይሆንም መዳንን ለማግኘት የግድ የሚሆንባቸው አጋጣሚዎች በህይወታችን መከሰታቸው ስለማይቀር ፍራቱን የምናስተናግድባቸው መፍቴዎች ላይ ትኩረት እንድናደርግ ባለሙያዎች ምክርን ይሰጣሉ። ሐኪም ቤት ለመርፌ በሚሄድ ወቅት ለሐኪምና ነርሶቹ መርፌ እንደማይወዱና እንደሚፈሩ ቢገልጹ መልካም ነው። የተሻለ የመውጋት ልምድ ያላቸው ባለሙያዎች እንዲወጋውት በመጠየቅ እንዲሁም በሚወጉ ወቅት ትኩረቱን ሌሎች ነገሮችን በማውራትና በመበተን የተወጉስ አይመስሎ ኔታው ማሳለፍም ይቻላል። ቪዲዮን ስለተመለከታችሁ እና መሰግናለን። ላይክ በማድረግና ኮሜንት በማድረግ አስተያየታችሁን አድርሱን። ለተጨማሪ አስተማሪና ተቃሚ ቪዲዮዎች ቻናላችንን ሰብስክራይብ አድርጉ።